哪篇文章？爱莲说，周敦颐的，知道吗？爱莲说，知道。第八章，第六节，贝贝看。好。水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明爱菊，自李唐来，世人甚爱牡丹。自多爱莲之出淤泥而不染，莲，花之君子也。好好好好，打住打住。王爷爷问你，你是喜欢菊花、牡丹？还是莲花呀？那黄爷喜欢莲、牡丹，还是菊呢？不是都说牡丹富贵之花，帝王之家何等富贵呀、啊？自然是喜欢牡丹了。嗯，那么一个皇上，他为什么喜欢牡丹而不是莲呢？他众通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植。他出淤泥而不染，濯清涟而不妖。莲，他是花之君子，难道一个帝王家就不应该这样吗？他做不到。正因为他是帝王，一个帝王。绝不是谦谦君子。为什么一国之君就不能是谦谦君子？一个帝王的事业，风云奔涌，大漠狼烟。他的战车要踏出一条带血的道路。他的号令。要裹挟着漫天的哭声，他的屠刀要劈开阴谋的雾霭，他驾驭的航船要颠簸在浊浪之中，他那博大的胸怀，有时候就要难免忍受着善与恶的煎熬，他的一切决策。抉择，进退取舍，喜怒哀乐，都连着四个沉甸甸的大字：江山为重。啊、他已经不是他。早就不是他了。他有明明的命运主宰着，流血的帝王之心，就像耀日火红的牡丹。嗯，你怎么了？哦，没事，黄爷爷，没事。哦，狐狸呀，刚才黄爷爷说的可都是圣谕，你记下了？虽然记下了。好，青莲碧荷。绝不是帝王之家所爱慕的花朵呀！记住了，嗯，记住了。好，张廷玉，臣在。这是怎么回事？怎么十四阿哥到现在还不见人影啊？皇上，这会儿应该是在回京的路上了。好了好了，再下诏。
，让他火速回击。这，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾。你喊什么呀？姐刚刚喊顺了，琴声渐入意境。你呀，真让人扫兴。怎么会呢？姐，你弹琴，我舞剑，琴声渐引花月前。无相张梦十三弦。嘿，嘿，哎呀！山穷水尽的地步，还能柳暗花明啊？那就要看红丽有没有皇家的福分了。他是陈阁老的儿子，他哪有皇家福分？胡说！他是我的儿子，是你的儿子，是皇上的皇孙孙。怎么没有皇家的福分啊？那就等着瞧吧，王爷，王爷，王爷，各位阿哥，已经带着他们的眷属到了御书房了。啊，皇上已经快不行了，您倒是快去呀！该去了，该去了。王爷爷，你
你醒过来了。你说，黄爷爷现在在想什么呢？黄爷爷在盼着十四叔回来呢。哦、好一个聪明的黄爷爷，好一个伟大的黄爷爷。没事吧，红丽呀、啊？你说，黄爷爷有这么多儿子，立谁做太子好呢？嗯，谁都别立，红丽啊，最喜欢王爷爷了。<笑>说傻话。但要不得不立呢，一定要立，一定要立，立谁呢？那就立十四叔吧。好，啊，你没想过黄爷爷立你父亲？没有，真的没想过。为什么？呃，红丽不能说父亲的坏话。你忘了，黄爷爷是你父亲的父亲啊！一定要说，一定要说。跟他，跟他在一起没劲。我跟黄爷爷在一起有劲。黄爷爷啊，文韬武略，仁慈和蔼，潇洒风。风什么？呃，不说了。说。风什么？风流倜傥。<笑>你可是胡说了啊！与黄爷一比啊，秦王汉武黯然逊色，唐王宋祖尽书风骚。黄爷爷您呐，是千古帝王之中的翩翩君子，怎么样？翩翩君子，又说到莲花了。你我祖孙二人的争论，好像还没完呢。好吧，将来，红丽呀、啊，你做了帝王，黄爷爷，但愿你能出淤泥而不染，啊，濯清涟而不妖啊。太不容易了，太难了。你信吗？嗯。哦，我去拿参汤，您喝参汤吧。儿臣来迟了，皇阿玛，皇阿玛，儿臣来迟了，儿臣有罪呀、啊，皇阿玛，起起，皇阿玛，三个怎么才来？不像不像，就是啊，皇阿玛，你不能不能丢下大清江山不管呐、啊，皇上，皇上，皇阿玛，此时此刻。亿万百姓，大清江山，不能没有您呐、啊！黄爷爷，我父亲和额娘他们来了。来人！皇上，万岁爷，您的气色。好多了，臣四阿哥，尹真进来。上，皇上有旨，宣四阿哥应征见驾。怎么是皇上？皇上吧，怪我
儿臣来迟了，儿臣不孝啊！儿臣这，但是这心里，这心里……四阿哥，你的手怎么这么烫啊？儿臣一直在发烧，太医院看了，也查不出什么。昨天我用……不说了，黄阿玛，你得好好休养身体。朝中之事就由大臣们去管去。还有各位阿哥，在庭上要求，要求黄阿玛立嗣，这真是荒唐之极呀、啊！儿臣这就去，让他们都回去。啊，不不不，四阿哥，哎。该到了立嗣的时候了。你黄阿玛想想让你的十四弟尹提继承皇位，登基称帝。朕知道，你一向谦和恭让。朕也知道，你没有参加阿哥之间的皇位之争啊。儿臣，儿臣愚钝，只能甘守本分。朕打算，打算封你为辅国公，辅佐十四阿哥，镇住这宫中之乱，平定肝脏边乱。皇阿玛，儿臣可能是心有余而力不足。儿臣这身子骨，实在是难以承担这重任了。还是让让八哥允嗣去辅佐十四弟在四阿哥，朕只有改变主意了。朕，呃，朕想啊，朕决定让你来继承皇位。花吧，儿臣的身体恐怕不行啊。你稳健，能吃苦，心境淡泊，还能礼佛行善，不惜争夺。但你的脾性啊！朕很不喜欢。就这样吧，朕还是把皇位让给你。可你要记住两件事，皇阿玛。这第一件事情
一定要立足，阿哥之间的互相残杀，尤其是你自己，不可残暴，啊！这赫赫的皇位。很容易让一个人变得宽厚、仁慈，也容易让一个人变得残暴、无道。你记住了？记住了，皇阿玛。好，这第二件事情，在你登基的时候。你一定要昭告天下朝野，立弘历为太子储君。记住了，记住了，皇阿玛，皇爷爷，皇爷爷，皇爷爷，其实啊，四阿哥，真看中的。啊，是你的儿子，朕对你呀、啊，哼，也不计厚望啊。红丽呀、啊，红丽这孩子有头脑，有抱负，比起你们这些阿哥。他更像皇爷爷，皇爷爷，好啊！要真是这样，一代盛世，上有康熙，下有红利。皇爷爷，皇爷爷，皇爷爷。你既然喜欢出水清莲，就喜欢吧，啊？嗯。船张廷玉、隆科多，还有那些阿哥们，让他们都进来吧。这。呀！呀！呀！呀！应敌！应敌！应敌呀！你在哪里呀、啊？好吧。皇阿玛，应敌，应敌！我把大清江山交给了红利，又把红利交给了你。皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，皇！应敌，应敌！我把大清江山交给了红利。力交给了你，我嘛，我嘛，我嘛，啊哈哈，我嘛。皇阿玛，你怎么不等等我呀？皇阿玛，皇阿玛，我我来迟了。皇上有旨，十四阿哥印题接旨。皇上有旨，十四王爷印题接旨。
印题截止。何去印题？无远大将军之旨。敕封胤祺为先皇帝护灵特使，建筑景陵，守灵十年，亲子。臣谢皇上隆恩。徐子舒。皇帝啊，你怎么说走就走了呢？啊啊！先皇帝啊，你撇下了大清江山，你撇下了轰轰烈烈的一生，就这么走了，你选了哪个阿哥登基？才对得起大金的列祖列宗啊,啊,啊,啊！老爷，老爷，你怎么了？你怎么了？先皇帝，你选了哪个阿哥呀？别难过，别难过，杭州府的滚蛋到了。呃、啊，滚蛋、啊！你快看，你快看呐！我有眼镜儿的我。眼镜儿，眼镜儿，眼镜儿啊！眼镜在哪？眼镜眼镜哎呀，老头子，你看不就在你脸上吗？哦、哎呀，雍正，果然是他。老头子，你再往下看，你再接着看呢、啊。孔令立，皇太子。嗯是我们的儿子，啊。你再往下看，再往下看，好，好，仔细看。孔立在圣祖仁皇帝诸孙之中最为钟爱，抚养宫中，恩遇长阁。先先皇帝临驾宫之时，主朕立孔立为太子，这是朕尊圣祖仁皇帝之遗嘱，立孔立为太子。啊、这个包啊，咬的还真深、啊。是啊，老婆子，感谢你呀、啊！我这个年过花甲的老头子，在夫人这肚子的帮助下，还生了个儿子，将来能当皇上的。<笑>那个老太监说，说我小鸡鸡刚露头就缩回去了，他放屁。<笑>你呀，真不要脸！<笑>好啊。哎、嗯，国丧一完，全府张灯结彩，大唱三天三夜的戏，祝新皇上登基呀！哎，老头子，你怎么了？哎呦，你发什么神经啊？我高兴，高兴、啊。嗯，当皇上了。大将军，这欺人太甚！我等兵权在手，不如反上金殿。住手！以为我好受，我就能咽得下这口气吗？我何尝不想举兵起事？可是不能啊！这样一来，国将内乱，民不聊生，我大清基业可能毁于一旦。众将必须以国事为重。今后不管调到什么地方，必须尽忠职守，尽心尽职，忍辱负重，要以江山为重。到必要的时候，我会用金牌遣调尔等。切记，切记。这。这么大的风啊！这么大，哎，这么大的风，哎，不是，看不
歌如此。悲喜总是无常事，聪明自悟不聪明。阿弥陀佛，请你们的主人出来说话吧。哎，去去去去，捣什么乱呢？你也不看看这谁的府上啊？走走走走走走走走走，快走吧！来来来，继续继续，快点快点！阿弥陀佛，差不多可以了。什么事儿啊？哪位啊？阿弥陀佛，老施主终于出来了。法师，来人，到上房取二十两纹银，让法师领走吧。呃，是。阁老大人诧异。比你今日要领走的，不是二十两银子，那是要干什么？比你要领走的，是你的女儿，余娘小姐。哈哈哈！法师是在说笑话吧？不是笑话。葛老大人，不肯让余娘跟比你出家。出家？无稽之谈，阁老大人，请你记住皮尼说的一句话吧：红沙灯，白沙灯，红白祸福不单行，隔夜好梦不当真，血光东升照门庭。我去也！哎，老爷老爷不好了，香吉吉小姐喝醉了，还说余娘小姐不是老爷亲生的。关大门！哦、关大门！哦、真的，你不是陈阁老的女儿，你是当今新皇帝的女儿。你是一个格格呀！你在胡说什么呀？<笑>你不高兴了是不是？刘<笑>王爷当年，当年派我来看住你，我相机机守住你，有十多年了，我都老了。你看见没有？窗外的那两只鸽子，那是个是想冤王爷。嗯，爹，啊，爹，他他胡说些什么呀？不，不，是当今的皇上，鸽子啊，是向他报信儿的。想吉吉，闭嘴。老爷，你可乐了是不是？<笑>你哪是为了庆贺什么新皇上登基呀、啊？唱大戏，老爷是为了你的亲儿子做了太子，乐死人了。<笑>醉了，把他关到库房去，这喝醉了胡说八道。我没醉，我没醉。老爷，小姐姐向你报喜了。爹、嗯，他都说了些什么呀？人儿都听得糊涂了。啊，呃，他喝醉了，胡说八道。爹，他说我是格格啊。嗯呵呵，他说你是格格，你就是格格，怎么？想当格格，啊、嗯，我才不想当呢。这就对了嘛，爹啊，我永远是爹的好女儿，啊、对吧、啊？对，那还有错、啊？爹
，子胥道长，贫道在。你知道，我有事情是不会瞒你的。贫道为皇上毕业，愿尽犬马之力。若皇上让贫道肝脑涂地，贫道也没有什么怨言。肝脑涂地倒不必了，今后朕还有很多事情要让你做。贫道听从皇上调遣，你到江南陈阁老府上去，把他的小女儿带出来，然后。然后，除了他，记住，他的左眉上缘有一颗红痣，千万不可搞错了。贫道记住了，朕要见到他的人头，放心，你完成皇命。皇上，您就等到好消息吧。来人啊！老爷，您吃好了。嗯，我不想吃，把这碗莲子羹给余娘小姐送去，她最喜欢吃了。哎，我这就给小姐送去。谢小姐，老爷让我给您送好吃的来了。真的？什么好吃的？樱桃青梅莲子羹。呵呀，你看，哎呀，看看就好吃。嗯，真好吃。东街去，看这张图纸，准备付棺材。呃，这个……哎呀，就照我的去办嘛，多给点银子啊！啊，注意保密。哎，我马上去办。今天要领走的不是二十两银子，皮尼今天要领走的是你的女儿，余娘小姐。不开玩笑，葛老大人不肯让余娘小姐跟皮尼出家。葛老大人，请你记住皮尼的一句话：红纱灯，白纱灯，红白祸福不单行。隔夜好梦不当真，血光东升
赵门亭。我去也。Oh, oh, oh. 